，来，请进，请进。哎呀，众同修，欢迎您参观。<笑>甲寅日刊编辑部，这是邢岩先生的大手笔啊！计划呢是过了年之后就出。张世钊先生主编，首长协办，我是兼职的编辑，现在正在抓紧筹备呢。好啊，孟九兄，你看，这才像个编辑部的样子嘛！我们那个一白沙，在上海的小弄堂里面，一个人憋屋里，难受不难受？哎，现在我们有钱了，可不可以把亚东图书馆搬到大马路上去啊？<笑>这个山不在高哈、啊，山不在高，有仙则灵。你文章要是写的没有影响，你就是搬到外滩白搭了。抠<笑>门！周虎兄来了吗？哎、啊，小长。哎，哎呦，周虎兄，小长啊！哎呦，哎呦，我看看，我看看。哎，周虎兄，士别多日。没想到你还如此落魄啊！这个哪担得起启蒙大师的这个名号吗？此话怎讲啊？你这个衣服是我的吧？好像是。哦，穿了许久了。呃，穿了有一段日子了。该还给我了吧？不可能啊！<笑>这件衣服灌注了守长兄深厚的情谊，比穿任何衣服都暖和。我怎么可能还给你？啊？也舍不得呀。周虎兄，虽然说南方的风。未必比北方的风大，但是南方的冬天一定比北方的寒冷。这件衣服是哪件？首长，你不能一件衣服感动我两次啊！<笑><笑>哎呀，了不起，首长，转眼间成了京城的暴人了。哎，好，这样我们两个，不是贾银和新青年，就会有很多问题可以共同探讨了。钟福兄。提到这个新青年，我还真想跟你好好的探讨探讨。好啊，哎，巧了，我诚心店来了很多工友朋友，正在家弄兔子呢、嗯，所以呢，哎，咱们是边吃边喝边聊啊。现在就去啊，<笑>现在就去啊、哎。你还认识很多工友朋友，纯朋友，贴心，可崇拜你了。你是在北京安家了吗？哎，到那儿你就知道了。来来来，祝福修啊！里头请，里头请，你先请来。哎，书画，哎，小山，来来来来来，我给二位介绍一下我的好朋友啊，这位就是我总跟二位说的，陈独秀，陈仲甫先生。哟，陈先生，你好，你好。哎呦，不敢当，不敢当啊！二位是长辛店的产业工人，那是我们中国新的生产力的阶层啊。我陈某是特意来拜见的啊，陈先生，您抬举我们，我们啊就是个下苦力的力本，太客气，太客气了，陈先生，正好我们炖了野兔子肉，也包饺子呢，一会儿一块吃啊。哎，那好，那我们一块来帮忙吧。哎，来来来，洗手洗手，包饺子一块包。我给你加点热水。行，把把衣服都脱里头啊。对，往里头放。陈师长，哎，您那么大一先生，真是一点架子没有，还亲自包饺子呢。我还亲自上厕所呢。有，那真是麻烦您了。<笑>陈师长，大钊先生啊，经常跟我说起您。他怎么说我的？他说啊，您跟他是在日本吵架吵出来的朋友。我们不光是吵架，那天早稻田大学，那我是被当做卖国贼被打的落花流水啊。<笑>这个我证明。哎，那大伙儿为什么打你，你不知道啊？那不还是都觉得你太极端、太偏激吗？<笑>哎呀，现在好了，咱俩现在可是一个战壕的战友了。一本《新青年》，给中国人带来了德先生和赛先生，一声新文化的呐喊，让我们中国人看见了新生活的曙光。啊，行了，别夸我了啊！你那个《假银日刊》也很了不起，你在《陈忠报》写的《陈忠之使命》，很有激情，读起来荡气回肠。人家邢岩先生都说了，我们贾银是跟着新青年的屁股后头爬行。<笑>我的那篇创刊词也是受你的启发写的，那根本就不值一提啊！哎呀，行了行了，咱俩别互相吹捧了啊！不过说真的啊，这个《贾银日刊》和《新青年》如果能一南一北遥相呼应，那可真是开一代风气啊！哎，郑福兄，我觉得一南一北交相呼应。还真不如双剑合璧，全在北京扎根。北京，嗯。
北京当下衙门林立，官僚扎堆恐怕没有我们新青年的立足之地吧。北京城不光是衙门林立啊，还有大大小小的胡同呢，工厂呢，学校呢。你是不知道你们新青年现在在北京有多大反响。师爷，哎，你是北京高等师范附中的学生，又是《陈忠报》的兼职编辑，来。你给我们仲府先生介绍一下新青年在你们青年人当中的反响。先生，这件事情我专门做过调查，凡是关心政治的学生，基本上美其必读。只是北京的学生很难弄到新青年。你看，是啊，我们想买都买不到。我想看的时候，只能让新刚跟他同学借。是这样，先生，上次我跟您说过，在北大也特别受欢迎，是吗？先生，我们工人也知道新青年。我们这铁路上那些识文断字的人，没事就讨论新青年。我也是东眼耳朵西眼耳朵的就知道了。葛叔，哎，那您知道德先生和赛先生吗？德先生和赛先生听说过，不太熟。哎，不过陈先生，你们提倡的那个白话文运动啊，我们工人特别欢迎，比那些文言文啊好懂，离我们近。葛叔，哎，那你们工人阶级？也很关心国家的事儿吗？当然关心了，自个儿家的事儿能不关心吗？但是陈先生，我们这些工人没什么文化，空有一身的力气，他没地儿使，就需要像你们这种人给我们指条明道。那上刀山下火海，我们都跟着。陈虎娇，北京这地界怎么样？卧虎藏龙。哎，新青年的宗旨是创造一代新人。但是新人是什么？我以为，新人就是新学生、新工人、新农民，甚至是新官僚。你只有各个阶层都改造了，整个社会才能发生质变。北京呢，上通天，下接地，绝对是新青年的最好的用武之地。另外，在北京办杂志，还能使得编辑的力量得到加强。现在比较大、比较有影响力的杂志啊。都得采取同人编辑制。新青年如果还是仅仅是你和易白沙，那恐怕难以满足广大读者的需求。你看看，少长啊，葛叔，哎，今天你们还真是给我上了一课。不过，少长，我要真是把新青年搬到北京来，我有两个条件。少长，你说，第一，你得过来帮我，咱们一起干。我义不容辞。还能任你蹭饭呢。第二，我得问一下我老板，管钱的汪梦洲汪经理，要听听他的意见，看看他的态度。我蔡元培，来看你两次，我早就看出来你被说动心了。你，昨天晚上我想了一晚上，编辑在北京，印刷在上海，这样就把全国的路子摊开了，就更上一层楼了。对，好。少长，那我就把战场摆到北京了。那太好了，太好了！哎，各位先生，这炖野兔子肉好了啊！哎呦，吃了，哎，我我不吃兔子了。哎，为什么呀？我属兔，正好也是野兔子。那你吃什么呀？那这不有饺子吗？哎，对对，陈先生，这饺子也是兔子馅儿的。杰明兄
。仲夫啊，我已经看到了你的态度了。先生，屋里请，茶已经备好了。嗯。上座，不客气了。金明兄，三顾茅庐，对我如此抬爱，我若再不从命，那简直太不识抬举了。只是我从来没有在大学教过书，也没有过什么学位头衔。这能否胜任不得而知。我想这样，我试干三个月，如能胜任，我继续任职；如不胜任，我再回上海，如何？没问题。金明兄，多谢先生，我定当全力以赴，尽力而为。但可以踏踏实实睡个觉。这下学校会越来越好，这人来的不少啊，应该快到。蔡先生，我也没见。我觉得这个坑，哎，我想说，哎，我想说，哎，哎，谁来了？谁来了？就是，走吧，走吧，小点声。对了，唐工，唐工啊。这篇文章你可看了，这不知从哪儿冒出来一个叫胡适的黄口小儿，居然给我中华文学开立了八宗罪，真可恶之极，狂妄之极。对于这种数典忘祖的东西，我是从来不看。不过我倒听我的仆人说起过。哦，哎，郭教授。您的仆人也会文言文吗？我的仆人没读过书，但是他们不仅听得懂文言文，而且还听得懂英语。郭教授，您教导有方，这叫耳濡目染。那您仆人是怎么看胡适这篇《文学改良厨艺》呢？哦，三儿啊，你是怎么看着文学改良的呀？我给翻译一下，我们家三儿的意思啊，这大冬天的怎么还有拉了鼓叫啊？什么呀这？伊里通达，妙哉！顾教授，那您对此事怎么看待呢？时事艰难。世风日下，哎，小心点！出几个崇洋媚外的跳梁小丑，不足为怪。可怕的是，那些个营造这些小丑的大人物们，把这个给我记下来。唐工啊，听说这新青年的主笔陈独秀，就要来北大当文科学长了。不是听说。委任状马上就到，每个月三百大洋。<笑>不瞒唐工啊，我和那陈独秀啊，在日本较量过。此人既没上过什么正规大学，更无教授资历，凭什么比您学贯中西的辜教授的月薪
，还有高二十块大洋啊！潮流，世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。纪刚雄。我看你那套靠引经据典、模仿古人、无病呻吟的做派，今后在北大怕是要混不下去了。<笑>德寝师弟什么时候也赶时髦，成了这文学改良的吹鼓手了？岂止改良，是要洗心革面，不铲除六朝骈文的陋习，不打倒同城六种和选学妖孽，中国的文学就没有出路。好，好，好。你把这个也记下来，钱爷，你这比陈独秀和胡适还生猛啊！啊，时令海鲜呢、啊？都准备好了，就等着您的就职演说呢坐，先生们、同学们，民国五年十二月二十六日，奉大总统令，任命蔡元培为北京大学校长，此令。下面就有请蔡校长为我们发表就职演说。年前，严复先生为北大校长时，我服务于教育部，做教育总长。记得北大开学的那天，我为本校做了一点贡献。诸君，多自预科毕业而来，想必也知道，士别三日，刮目相看，何况时日已过去数年。诸君与往昔相比，一定有了长足的进步。我今天就要服务于北大，我有三件事要告诉诸君：一，抱定宗旨
，诸君来此求学，必有一定宗旨。须知宗旨，正大与否，必先知大学之性质。大学者，研究高深学问之哲也。现在外面常常有人指责北大之腐败。是因为来此求学者都抱有当官发财的思想，以此为捷径。因为一心要做官，一心想发财，所以从不问教员之学问深浅，唯问教员官职的大小。官阶大的就特别受欢迎，这大概是为了方便毕业时有人提携吧。我想说的是，诸君来北大求学，三年或四年，时间不为不多。如能爱惜光阴，孜孜求学，则其造诣定然会很高很深。诸君来北大求学的宗旨是做官发财，那这个宗旨就错了，求学的路就必然走偏了。平时也由。考试来了，才去翻读讲义，不问学问之有无，为争分数之多寡。考试结束，书籍束之高阁，毫不过问。潦草色泽，文凭到手了，即可以此活动于社会。光阴虚度，学问毫无，这是自误啊。这与到北大求学的真正宗旨是大相背驰的。大家也许还记得发生不久的辛亥革命。我们之所以要革命，就是因为清朝政府太腐败。就是现在也有许多人对现状不满意，也是因为社会道德沦丧。诸君在这个时候，如果不打好基础，勤奋求学。万一为生计所迫做了教员，则一定会耽误学生吧？你进入政界，则一定会耽误国家呀！这是耽误别人，误人误己。所以，宗旨不可以不正大，这是我希望于诸君者之一。到底是蔡元培啊，这一上任呐、啊，就找到了北大的病根儿。二，砥砺德行。如今的社会风气啊，越来越苟且敷衍，只顾眼前道德沦丧，败坏德行的事情触目皆是。不是德行根基牢固的人。少有不被这种社会风气所污染。各位，国家的兴衰，要看社会风气是高尚还是低劣。如果都流行于这种社会风气，前途不堪设想。所以，要有卓越之人，以身作则，尽力去矫正这种颓废的社会风气。诸君皆为大学学生。地位甚高，兼此重任，责无旁贷。如果德不修，学不讲，还与这种颓废的社会风气同流合污，那亦是侮辱自己，更何谈做他人的榜样？所以，品行不可以不严谨对待和修养，这是我希望于诸君者。十二、三，尊敬师爷，坦诚相见，开诚布公，相互勉励。各位，我们同处北大，要荣辱与共啊！我相信，我们北大一定会是出文化大家、思想大家的地方。我今天就说这么多，来日方长，随时再为商榷。
当然带了，带什么好吃的？带什么好吃的？在箱子里，箱子里自己找啊。回来了，怎么也不给我打个电报啊？哎，打什么电报啊？这不到家了吗？急匆匆的。你怎么样啊？这次照顾情况如何？不仅招股很顺利，还有一件很重要的事情我要告诉你。呃，蔡元培先生现在是北京大学的校长，他想请我出任北京大学的文科学长，请了我三次，我答应了。答应了。嗯。我想能出任北大的文科学长，同时也可以把新青年带到北京去发展。那咱们又要搬家了。哎，先别急，我是这么承诺蔡先生的：试干三个月，胜任则留任，不胜任我还得回到上海。所以我想，先一个人去北京。一个人去北京？嗯。那我们呢？哎呀，一共不就三个月吗？啊，等我熟悉工作，安排住所。全安顿好了，如果顺利的话，我再把你们接过去。行了。哎，找到了。在上海，我还有几件事情要安排啊，你帮我收拾行李，呃，轻车简从啊。直至大作文学改良厨艺发表后，影响空前，还望帝能为新青年阅赐一文，论文或一文均可。日前我已正式向北大新任校长蔡元培先生举荐贤弟担任文科学长一职，因弟尚未毕业，我暂充法。杰民先生盼足下早日归国，即不愿任学长。也可做哲学或文学教授，我们热切的期盼。素五六五皆不如，学弟有兵谏，穷愁是旧年，可以学几吞斩。牧羊背海边。白生，怪我，怪我，让你喝多了啊！不怪你，不怪你，我我高兴，我给你送行，我高兴。祝福，我认识你这么多年。我太知道你怎么颠沛流离、九死一生的过来的。如今你站到了一个新的起点，我是发自内心的为你高兴。我现在唯一挂心的就是我们的新青年。老师，嗯，既然挂心，那就跟我一块儿去北京。你打住！我跟你说一晚上了，我不会去的。我告诉你，仲甫，胡适的文章。咱们批孔，还有白话文，代替文言文这些观点，那都是雷呀、啊，会爆炸的。好啊，到时候你挺得住吗？嗯，我愿乘长风破万里浪，这不正是我们期待的吗？你你是乐观派，你找出路，我是悲观派。我看不到这个国家有什么出路，白沙，我们不能退，我们要给这个国家找药方子，我们不努力，这个国家就真的没治了，没治了，早就没治了。我现在只想骂人，不想杀人。
，星空多美啊！钟福，原谅我。原来我不能陪你去北京，不是不想跟你编辑《新青年》，我是不愿意跟那些统治者在同一个屋檐下，为他们做事儿，给他们碰臭脚。我就是去北京，你只有一种可能性，就是跟他们刀枪相见。我憎恶，憎恶那些历朝历代的君王。我要回湖南，编一本大书。我要把这些君王干的坏事儿，他们所有的坏行径，这些坏德性汇结起来，公之于众，让他们遗臭万年。我要告诉民众，只有推翻这些统治者，我们才能过上好日子。可是我又知道，政府，我看不到希望。找不到出路，钟父，原谅我，我不是那个陪你找出路的人。但是你看得到希望，我相信你一定能找出出路的，你一定能，一定能，一定能。钟福兄，忙着呢。哎，新青年编辑部，<笑>可以啊。一边是北大文科的学长，一边是《新青年》杂志的老板，你这是一学一生两不误啊。德谦，我多谢你给我找这么一个院子，这电线都扯上了啊，比我在上海法租界那房子阔气多了。啊，哎，这都是北大的同学吗？这除了新刚，我都不认识。啊。先生好，先生好，先生好。这几位啊。都是你陈独秀和新青年的忠实的崇拜者。好啊，这一下见了这么多优秀的青年，我办的新青年就是献给你们的。以后希望你们多多投稿，多提意见啊！也希望你们以后常到家里来玩。好，好，好,好。钟武先生，您是要把这个牌子挂起来吗？是啊。您告诉我们挂在哪儿，我们帮你们。来来来来来来来了来了，先生，我们就挂在这儿吧。啊，对对对。好嘞，慢点，慢点。来，给你钉子。你慢点啊。好，怎么样？可以，靠中间，靠中间。好，怎么样？可以，可以，放中间就行。来，德贤，哎，进院。钟福兄啊，啊，你说这么一个清秀的院子，是不是应该把嫂夫人也接来了？我听说她是北女士的毕业生，比你了解北京啊。哎呀，等我升任的工作再说吧，免得徒劳往返。蔡先生好，蔡先生好。同学们好，这儿是编辑部。对，这还有个新厢房。啊，将来延年乔年要是来了，住这屋。陈大学长在家吧？哎呦，蔡公，钟福兄啊，我刚才看见新青年编辑部的牌子挂在这儿，我感觉比挂在北大要合适一些。哼，我想先把牌子挂出去，出个安民告示，表明我们新青年。进驻北京了，把阵地先占上。
。好，而且我还看见那么多优秀的同学到这儿，这就说明新文化在北大很受拥护。<笑>是，我也没想到，这么多同学都喜欢新青年。不过呢，我们还是要注意一些。你看啊，这次新青年发表了胡适那篇文章之后啊，就招来了反对，褒贬不一。我知道，黄侃、郭鸿明。都是死硬的反对派，不止这两位啊，林叔、严复、张太炎、张世钊，这些都是举足轻重的人物，我们还是要注意一些为好。蔡公，我到北京来是来战斗的，我喜欢战斗，也渴望战斗。对于这个社会，再不战斗，还有什么出路啊？您把我叫过来，不也是这个意思吗？嗯，你的勇气，我向来是赞誉的。也一直支持，不过呢，我们没必要去做一个堂吉诃德嘛。我这话，你明白吗？多谢蔡公提醒。来来，参观一下。哎，我跟你说，明天要开校务会议，研究文科改革的事儿。我希望你能到场。好。蔡先生，对不起，因为刚才我内急，所以迟到了，让各位先生在这里久等，我向大家赔礼了。请，请大家坐。仲福兄，来，福英兄，嗯，呃，我到北大已经有半个月了，今天是我第一次参加校委会，我先向大家介绍两位新学长，这位是理科学长夏元利先生，各位先生，福英兄请坐。这位则是文科学长陈独秀先生陈学长，在没有开会之前，我想请教几个问题。蔡公，不知可否？顾先生不必客气。那好，请问陈学长，毕业于哪一所大学？早稻田大学，没毕业，但上过。好，那么在哪个学科有所专长？又有哪些学术专注呢？哎呀，我忙碌半生，没有专修过哪门学问，更没有什么学术专注。不过写几本学术专著倒是我毕生的追求。那既然如此，你又凭什么来担当我们北京大学文科的学长呢？对呀，是啊，凭什么？凭什么？凭什么学问啊？凭啥当文科学长？我陈某一生追求真理，所以我愿意追随蔡先生，为再造一个新北大，做一些力所能及的事情。陈某说过，我可以试做三个月，如果不合格，我自动辞职。三个月，如果这三个月我们北大的名声扫地，你能担当得起吗？谁又能承担这个责任呢？你连文凭都没有啊！你这是怎么办？唐山兄，这话有些过分了。陈学长是当今文化界公认的思想家，也是应我蔡元培三顾茅庐之邀请，更是教育部正式委任的北京大学的文科学长。他的资质
，没有任何问题。钟副先生，呃，顾教授他是一个直肠的，说话不马虎，您不必、呃、介意和计较啊。<笑>我沉默不才，倒很愿意找机会能和顾教授切磋切磋一些学术上的问题。嗯，好啊，我知道你是新文化的棋手，什么时候切磋，我随时恭候。那就今天吧。好了，好了，不用再说了，请坐。我们言归正传，现在开会。今天开会的议题是，改革北大的教学工作。这个话题呀、啊，五年前是我当教育总长的时候提出来的，今天呢、啊，才能真正的去践行。Thank、you